அனைவருக்கும் வணக்கம் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கு என்ன சமையல்னா பட்டர் சோறாக்கு போகிறோம் மட்டன் குழம்பு மட்டன் பெரட்டல் முட்டை அவிட்டு போகிறோம் வெங்காயம் தயிர் பச்சடி பழு போகிறோம் வாங்க சமைக்க போகிறோம் நம்ம இப்போ பட்டர் சோறு ஆக்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்களை பார்க்கலாம் வாங்க ஒரு கிலோ அரிசி தக்காளி ஒன்று பச்சை மிளகாய் நாலு திராட்சை பழம் கொஞ்சோண்டு ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க லவங்கம்பு மூணு பட்டை சிறிதளவு கிராம்பு நாலு எடுத்துக்கோங்க கருவேப்பில் சிறிதளவு இஞ்சி பூண்டு இந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க பட்ரு மூன்றரை கண்டிப்பாக பட்ரு எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம தேவையான அளவுக்கு பட்ரு எடுத்துருந்தாங்க இந்த பட்டர் வந்து இப்போ போட்டுக்கலாம் பட்டை லவங்கம்பு கிராம்பு இதை சேர்த்துக்கோங்க கருவில் நம்ம எடுத்து வச்சு இஞ்சி பூண்டு திராட்சை பழம் நறுக்கி வச்சுருக்க பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் ஒன்று தக்காளி பழம் இதோட சேர்த்துக்கோங்க அப்படியே கொஞ்சம் வதக்கிக்கோங்க பாருங்க வதக்கிடுச்சு இந்த படுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கணும் இப்போ நம்ம அரிசி கடி வச்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம இதை வத வதக்கி வச்சுருக்கோம்னா இதை வந்து இதோடு சேர்த்துருங்க அவ்வளோ குக்கர் தட்டி விட வேண்டிதான் நம்ம இப்போ மட்டன் பிரட்டல் செய்ய போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்களை பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ வந்துட்டுங்க ஒரு கிலோ இறச்சியும் ஒரு கிலோ எலும்பும் வச்சுருக்கோங்க இப்போ பாருங்க இறச்சி அந்த மாதிரி சுத்தப்படுத்தி எடுத்துக்கோங்க இப்போ ரெண்டு விசில் வர வரைக்கும் வேக வச்சு எடுத்துருங்க இப்போ நம்ம வந்து மட்டன் பிரட்டை போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் பார்த்துக்கோங்க தேவையளவுக்கு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க பட்டை சிறுதளவு லாங்கம்பு மூணு கிராம்பு ஐந்து பெரிய சிறகம் நறுக்கிய வெங்காயம் ஒன்று கருவேப்பில் கொஞ்சம் தக்காளி ரெண்டு இஞ்சி பூண்டு இடிச்சது உருளைக்கிழங்கு நாலு உருளைக்கிழங்கு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ பாபம் சேரிச்சு மசாலா இப்போ நான் வந்து இந்த அளவுக்கு போடுறேன் பாருங்கள் இப்போ இந்த தண்ணியில் ஒன்று இறச்சி மசாலாவை இதில் போட்டு கலந்துருங்க தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க பெருஞ்சிருக்கும் பட்டை வெங்காயம் போட்டு கொடுத்துருங்க அதை சேர்த்துக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு கொஞ்சம் வாசனை வர வரைக்கும் கொஞ்சம் அப்படியே வறுக்கிக்கோங்க கருவை வச்சுருக்கோங்க தக்காளி ரெண்டு கட் பண்ணி வச்சுருந்தோங்க அதை எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் வதங்கிறதும் கட் பண்ணி வச்சுருக்க வந்தாச்சும் அதை வச்சுருக்கோங்க இப்போ நம்ம பாபா சேர்ச்சி மசாலா இந்த மாதிரி தண்ணியில் கடைச்சி வச்சுருக்கோங்க அதை வந்து இதோட சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சள் தூள் சேர்த்துல சேர்த்துக்கோங்க அப்படியே ஒரு கொதி வரட்டுங்க இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிச்சு வச்சுங்க இப்போ நம்ம கட் பண்ணி உருளைக்கிழங்க நல்லா அலசி வச்சுருக்கோங்க அந்த உருளைக்கிழங்க வந்து இதோடு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம உருளைக்கிழங்க நல்லா கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ங்க இதை வாருங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக வச்சுட்டோம் வேக வச்சு எடுத்துருந்தோம் மட்டனு அந்த மட்டனை வந்து இதோடு சேர்த்துடுறேன் மட்டனை 
சேர்த்துட்டோம்மா நம்ம மட்டனை வந்துட்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணலாம் நம்ம பத்து நிமிஷம் கொதிக்கிடுங்க இப்போ நம்ம மட்டனை போட்டுங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க வச்சுருந்தோம் இப்போ அந்த மட்டன் குழம்பை நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்துக்கலாம் குழம்பு வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்துருங்க இப்போங்க நம்ம மட்டன் பரட்ட போகிறோம் தண்ணி தேவையான அளவு கொடுத்துருக்கோம் மூணு வெங்காயத்தை இந்தமாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க கருவேப்பில் சேர்த்து தழுவு பாபாஸ் மிளகாத்தூள் இப்போ பாபாஸ் மிளகாத்தூளை இந்த தண்ணியில் போட்டு கரைக்கிறங்க இந்த கரண்டி அளவு இப்போ அந்த தண்ணீர் தேவையான அளவுக்கு வச்சுருந்தோம்னாங்க இப்போ மூன்றரை கரண்டி பாபாஸ் மிளகாத்தூளை போட்டு இந்தமாதிரி கரைச்சிக்கிட்டாங்க வாங்க இதை போய் வதக்கிடலாம் இப்போ நம்ம மட்டன் குழம்பு எல்லாத்தையும் ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்துட்டோங்க இந்த பாருங்கள் குழம்பே இல்லாமல் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டோம் இப்போ தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க கருவேப்பில் கொஞ்சம் நம்ம வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருந்தோங்க இப்போ அந்த எண்ணெயில் போட்டு இப்படி வதக்கிக்கோங்க இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க இப்போ நம்ம மிளகாத்தூளை கரைச்சி வச்சுருந்தோங்க அதை எதுவும் சேர்த்துக்கலாம் இந்தமாதிரி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க வெங்காயத்தை வதக்கிட்டு நம்ம கரைச்சி வச்சுருந்தோங்க மிளகாத்தூள் அதை அதை போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டோம் ஒரு எட்டு நிமிஷம் கொதி வந்துடுச்சு மட்டன் அந்தமாதிரி சேர்த்து விட்டுருங்க இப்போ வதக்கும் போது நல்லா போட்டுருங்க இப்போ எல்லாத்தையும் அப்படியே பரட்டி எடுக்க போகிறோங்க அப்படியே கிண்டி விட்டுருங்க அடி பிடிக்காமல் அப்படியே கிண்டி விடுங்க உப்பு நம்ம தேவையான போட்டுக்கோங்க உப்பு பற்றாதவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நம்ம ஒரு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷமாக அடுப்பு அண்ணலில் மெதுவாக வச்சுட்டு கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணுங்க அந்த மிளகாத்தூள் வாசனை போகிற அளவுக்கு அப்படியே கிண்டிக்கிட்டே இருங்க மட்டன் புரட்டுறவங்க ரெடி ஆச்சுங்க இப்போ இறக்கிற வேண்டியதாங்க இப்போங்க நம்ம மட்டன் குழம்பு மாதிரி எடுத்துருந்தாங்க ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு ஏழு நிமிஷம் கொதிக்க வச்சுக்கோங்க மட்டன் குழம்பு ரெடிங்க நம்ம இப்போ தயிர் பச்சரி செய்ய போகிறோம் தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கோங்க வீட்டில் போட்ட தயிருங்க வெங்காய தயிர் வச்சுட்டு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இன்றைக்கி நம்ம சமையலை சமைச்சு முடிச்சிட்டோம் நீங்களும் குடும்பத்தோடு சமைச்சு சந்தோஷமாக இருக்கு நன்றி வணக்கம்